డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ద్వారా రాజ్యాంగాన్ని రచింపజేసి అందులో ప్రతి భారతీయునికి భారతీయురాలికి హక్కులు అధికారాలతో పాటు అణచివేతలో ఉన్నటువంటి దళిత గిరిజన బిడ్డలకు ఆదివాసీ బిడ్డలకు ఆర్థికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా మిగతా వర్గాలతో అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్ళడం కోసం మరి రిజర్వేషన్లు కల్పించినటువంటి ఘనత మనందరికీ తెలుసు రిజర్వేషన్స్ను ఉపయోగించుకొని అదే విధంగా మారుమూల ప్రాంతాలలో రాజులు రాచరికాలు దొరలు భూస్వాములు చేస్తున్నటువంటి అగాడాలకు వ్యతిరేకంగా అనేక ఉద్యమాలు దళితులు ఆదివాసులు గిరిజనులు చేసినటువంటి పోరాటాల ఫలితంగా ప్రతి పోరాటానికి ఒక ఫలితం ఇచ్చే విధంగా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మరి ఎప్పటికప్పుడు రిజర్వేషన్స్ తో పాటు ఎస్టీలకు ఐటీడిఎల్ గాని ఎస్సీ సోదరులకు ఎస్సీ కార్పొరేషన్స్ గాని అదే విధంగా ఆత్మ గౌరవంతో బతికేందుకు మరి భూమి లేనటువంటి నిరుపేద కుటుంబాలకు లక్షలాది ఎకరాలు భూమి పంచినటువంటి ఘనత మన కాంగ్రెస్ పార్టీది ఈరోజు కేసీఆర్ గారు లాగా పూటకు ఒక పథకం ఎన్నికలు కూడా ఒక పథకం ఎక్కడ రాజకీయ లబ్ధి జరుగుతుందో అక్కడ అలాంటి పథకాలు ఇవ్వలే ఈరోజు గిరిజనులకు పోడు భూములకు హక్కు పత్రాలు ఇచ్చినా తెలంగాణ ఇచ్చినా ఈ దేశాని కోసం స్వతంత్రం కోసం పోరాడిన ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఇవాళ పేదవాళ్లకు ఆత్మ గౌరవానికి భూమితో పాటు చదువుకోవడానికి దళిత గిరిజనులకు రిజర్వేషన్లతో పాటు మరి ఇప్పటికి కూడా పని దొరకక పస్తులు ఉంటుంటే కనీసం పని హక్కు కల్పించడం కోసం ఉపాధి హామీ చట్టం తెచ్చింది కూడా ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ డ్యాములను ప్రాజెక్టులను దేవాలయాలుగా పూజిస్తే గౌరవిస్తే నిర్మిస్తే ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దేవుళ్ళని తీసుకొచ్చి రాజకీయాల్లోకి పెట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందుతున్నటువంటి చరిత్ర ఇవాళ అయ్యా బాంచాన్ దొర అన్న కాని నుంచి దొర ఏందిరో దొర పీ కూడా ఏందిరో అనేటువంటి ఆత్మ గౌరవ ఉద్యమాలు కూడా ఇదే గడ్డ మీద జరిగినాయి భూమి మాది భుక్తి మాది అని విముక్తి కోసం అనేక ఉద్యమాలు జరిగినాయి ప్రతి ఉద్యమాన్ని ప్రతి పోరాటాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆకలి కడుపుల యొక్క మరి అన్నపూర్ణగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్రలో అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టింది ఇవాళ ఒకప్పుడు నేను దళితురాలని నేను గిరిజన రాలని నేను ఆదివాసిని అని చెప్పుకోవడానికి ఈ అగ్రకుల అణచివేత సమాజంలో ఆనాడు ఉన్నటువంటి అణచివేతలో కనీసం కులం పేరు కూడా చెప్పుకోకపోయేది ఎనభై తర్వాత వచ్చినటువంటి దొరలకు వ్యతిరేక ఉద్యమాలు కావచ్చు దండోర ఉద్యమాలు కావచ్చు ఎస్ నా పేరెనుక నా కులాన్ని పెట్టుకునేటువంటి సామాజిక చైతన్యం ఇచ్చినటువంటి అనేక మందకృష్ణ లాంటి ఉద్యమాలు కావచ్చు తుడుం దెబ్బలు కావచ్చు లంబాడి హక్కులు కావచ్చు అదే విధంగా మరి మోపు దెబ్బలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి తర్వాత సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణలో ఎప్పుడైతే స్వతంత్రం రాకముందు లేదా చైతన్యం తక్కువ ఉన్నప్పుడు అంచివేతని ఎదుర్కొన్నారో ఈ దళిత ఆదివాసీ గిరిజన సమాజం అట్టడుగు వర్గాలు బీసీలు మరి పేదలు మైనార్టీలు ఈ రోజు ఈ దొరస్వామ్యంలో తెలంగాణ వస్తే నవ సమాజం నిర్మించుకుంటాము అని ఆశించినాం కానీ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నెల రోజుల నుంచి బయట కనబడుతున్నాడు తప్ప అంతకుముందు ఆయన రాజు లెక్కనే పరిపాలించుడు అవునా కాదా ఇంట్లోనే కూర్చున్నాడు ప్రజల ప్రజాపాలకుడు ప్రజల దగ్గరికి రావాలి కానీ గడీలో కూర్చున్నాడు లేదా ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు అక్కడికే పరిమితమై ప్రజలకు దూరమైండు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వంలో వచ్చినటువంటి మార్పు తోటి మీలో వచ్చినటువంటి అశేషమైనటువంటి తిరుగుబాటు పోరాట చైతన్యం ఈ దొరస్వామ్యాన్ని అంతం చేయాలటువంటి ఉత్సాహాన్ని చేసి చూసి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఊరూరా తిరుగుతున్నాడు ఇరవై నలభై సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు కూడా ఇవాళ మందకృష్ణ మాదియ గారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సామాజిక ఉద్యమాలు చేసిండు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చేసిండు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చేసిండు కానీ ఆయనని ఎవ్వరూ కూడా అరెస్ట్ చేయలే కానీ ఇవాళ దళితుల గురించి గొప్పగా మాట్లాడే ఓట్ల కోసం నటించే కేసీఆర్ గారు 
నలభై రోజులు జైల్లో పెట్టిండు ఇది ఆయన దళితుల ఉద్యమాలకు ఇచ్చినటువంటి గౌరవం మొన్నటికి మొన్న హుజరాబాద్ లో దళిత పథ కమిటీ ప్రారంభమైతుంది మా సోదరుడు నగేష్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని విపరీతంగా గుండాలు కొట్టిర్రు అంటే ఒక హుజరాబాద్ లో తప్ప ఈ దళిత పథకం ఇంకెవరు అడగద్దు ఏ ప్రాంతంలో అడగద్దు అడిగితే ఈ రకంగా కొడతామని వారి యొక్క గుండాలతోటి ఈ రకంగా దాడి చేసినటువంటి చరిత్ర ఇవాళ పోడు భూముల కాడికి వస్తే ఆ రోజు అటవీ హక్కుల చట్టం ఇచ్చి భూములు మాకిస్తే ఇవాళ భూములన్నీ గుంజుకొని అడవి విధ్వంసం చేస్తున్నారని మరి దళిత గిరిజన ఆదివాసీ బిడ్డల మీద ముద్ర వేసి కేసులు పెట్టి హింసిస్తా ఉన్నారు ఎస్ కేసీఆర్ గారు ఇవాళ హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల నిజాం కాలం నుంచి ఈ రోజు వరకు ఉన్నటువంటి అడవి మరి ఈ మధ్య కాలంలో మీరు మీ ఫామ్ హౌస్ ల కోసం వందలాది చెట్లను నరికేస్తా ఉన్నారు అదే విధంగా కార్పొరేట్ కంపెనీల కోసం వేలాది చెట్లను నరికేస్తా ఉన్నారు కార్పొరేట్ కంపెనీలు మరి పేదల భూములు లాక్కుంటే మాట్లాడరు పేదల దగ్గర ఇందిరమ్మ గారు ఇదే ఇబ్రాహీం పట్నంలో ఇదే చేవెల్ల ప్రాంతంలో వేలాది ఎకరాలు దళితులకు గిరిజనులకు అసైన్డ్ భూములు పంచితే ఆ భూములను ఫార్మా సిటీ కోసమని పేదలకు బెదిరించి ఇది ప్రభుత్వ భూమి మేము లాక్కుంటామని బెదిరిస్తా ఉన్నారు అదే కాకుండా ఐదారు లక్షలు ఇచ్చినట్టు ఇచ్చి కోటిన్నరకు ఫార్మా కంపెనీలకు అమ్ముకునేటువంటి దారుణమైనటువంటి ప్రభుత్వం ఈ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అందుకనే మేము అడుగుతా ఉన్నాం ఇవాళ ఇస్తానన్న మూడు ఎకరాలు నువ్వు ఇవ్వలేదు కేసీఆర్ గారు మరి దళిత సమాజానికి క్షమాపణ చెప్తావా అంటున్నా ఇవాళ కేటీఆర్ గారు ట్విట్టర్ లో ఒకటి పెట్టుకున్నాడు కేసీఆర్ గారు మాట అంటే తప్పడు అని అరే నాయన మరి సీఎం పదవి ఫస్టే దళితుని ముఖం పెట్టుకొని దళితుడే సీఎం అవుతాడని చెప్తురి అది తప్పిండి కదా మరి క్షమాపణ చెప్తావా నేను అడుగుతా ఉన్నా మరో అంబేద్కర్ అని చెప్తా ఉన్నాడు అంబేద్కర్ ఊరికి దూరంగా సమాజానికి దూరంగా చదువుకు దూరంగా బడికి గుడికి దూరంగా ఉండి ఎదిగి ఈ సమాజం గురించి ఈ సమాజం ఉన్నంత కాలం ఆయనను గుర్తు చేసుకునే విధంగా ఆయన బతికిండు ఆయన రాసిండు రాజ్యాంగం ఇచ్చిండు హక్కులు కల్పించిండు కానీ నువ్వు కూడా ఉంటున్నావు సమాజానికి దూరంగా అది నీ సుఖం కోసం ఉంటున్నావు ప్రామ హౌజ్లో ప్రగతి భవన్లో నీ వ్యక్తిగత కుటుంబాల కోసం ఇవాళ పేదోనికి మూడు ఎకరాలు ఉంటే గుంజుకుంటున్నావు మీకు మూడు వందల ఎకరాలకు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు రైతు బంధు పేరుతోటి ఇదే మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు ఎత్తుకోవడం ఎంతవరకు కరెక్టు పేదోడు కట్టే పన్నులతోటి ఇవాళ దళితులకు ఇచ్చే పది లక్షలు ఇస్తున్నా ఇస్తున్నా అంటున్నావు నువ్వు మూడు ఎకరాలు ఇస్తా అని చెప్పినావు మూడు ఎకరాలు ఎక్కడ ఎకరం కొన్నా మినిమంగా పది కంటే తక్కువ లేదు పది లక్షల కంటే నువ్వు నిజంగానే చిట్టశుద్ధి ఉంటే మూడు ఎకరాలకు కనీసం ముప్పై లక్షలతో పాటు ఆ పది లక్షలు కూడా ఇవ్వు సీఎం ను దళితుని చేయనందుకు క్షమాపణ చెప్పు అంతేగాని ఈ ఎలక్షన్ రాజకీయాలు చేసి ప్రజల్ని మోసం చేయడు కనీసం ఆత్మగౌరవంతో బతకడానికి ఇల్లు ఇస్తా అన్నావు ఇల్లు కూడా ఇవ్వలే దళితులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలే భూములు ఇవ్వలే కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ వచ్చిన నాటి నుంచి ముప్పై వేల బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీ ఎస్టీలై కనీసం ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉద్యోగాలను కూడా మన ఎస్సీ ఎస్టీలై కూడా నువ్వు భర్తీ చేయలేక కేవలం ఒక అటెండర్ తల్లి పింఛన్ తీసుకుంటే కట్ చేసినటువంటి మహనీని నువ్వు ఇంట్లో ఇద్దరికి పింఛన్లు వస్తే ఒక్కరికే ఇయ్యాలని చెప్పినటువంటి మరి నీచమైనటువంటి ఆలోచన మీ ప్రభుత్వం అంది మీ కుటుంబంలో మాత్రం ఐదుగురికి పదవులు ఉండాలి కానీ పేదోడు మాత్రం ఇద్దరికి పింఛన్ ఉండొద్దు ఒక అటెండర్ తల్లిదండ్రులకు కూడా పింఛన్ రావద్దు కానీ లక్షలాది డబ్బులు మాత్రం ఎవరి అకౌంట్లో పోతుందో అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఈరోజు అనగారిన వర్గాలందరూ కూడా ఐక్యం కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దళిత బంధువు ఇవ్వు పేదల బంధువు ఇవ్వు మహిళల బంధువు ఇవ్వు మైనార్టీల బంధువు ఇవ్వు బహుజనుల బంధువు ఇవ్వు గిరిజనుల బంధువు ఇవ్వు కానీ రాష్ట్రంలో మందు యొక్క బంధు మాత్రం యథేచ్ఛగా ఇంటింటికి బాటిల బంధు మాత్రం సక్సెస్ చేస్తానో తప్ప ఈ బంధు ఈ బంధువులు మాత్రం లేవు ఇవాళ తెలంగాణ ఏర్పాటు అప్పుడు ఈ రాష్ట్రానికి పదివేల ఎనిమిది వందల కోట్లు మాత్రమే మనం తాగడం మూలంగా ఆదాయం వచ్చేది తెలంగాణ ఏర్పడ్డ ఏడు సంవత్సరాల్లో తాగడం మూలంగా ప్రజల్ని తాగించడం మూలంగా ఈ రాష్ట్రానికి ముప్పై వేల కోట్లకు పైగా మరి మందు ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది 
ప్రజలు ఆలోచించాలి ఇవాళ మనకు పంచడానికి ఏమో భూములు లేవు అదే హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ల చుట్టూ ఉన్నటువంటి వేలాది ఎకరాలు లక్షలాది ఎకరాలు మాత్రం కార్పొరేట్ కంపెనీలకు అమ్మడానికి పారిశ్రామికుల పేరుతోటి తన అనుయాయులకు అమ్ముకోవడానికి మాత్రం భూములు ఉన్నాయి పేదోడికి పంచడానికి భూములు లేవు కాబట్టి ఈ యొక్క కుటిలమైనటువంటి ఎత్తుగడలను మరి దోపిడీ విధానాలను పేదోడిని దోచుకొని పీల్చి పిప్పి చేసి చేస్తున్నటువంటి మోసాన్ని అర్థం చేయించుకోవడం కోసం అర్థం చేసుకోవడం కోసమే ఈ ఆత్మగౌరవ సభలు ఈ ఏడు సంవత్సరాలలో ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా దళిత గిరిజనులకు పథకాలు రాలేదు ఇక ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు మమ్మల్ని తిప్పి కొడతారు కాబట్టి ఏ రకంగా మోసం చేయాలని తప్ప ఇంకొకటి కాదు కాబట్టి నువ్వు ఇచ్చే ప్రతి సొమ్ము అది ప్రజలది ప్రజల యొక్క కష్టార్జితం ప్రజలు కట్టేటువంటి పన్నులు కాబట్టి అది ప్రజలకే చెందాలి అందరికీ అన్ని బంధులు ఇయ్యి కానీ రాష్ట్రంలో తాగుడు బంధును కనీసం నియంత్రించు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇక్కడికి అశేషంగా తరలి వచ్చినటువంటి నా సోదరి సోదరి మనలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు పత్రికా మీడియా సోదరులకు పోలీస్ అధికారులకు అందరికి పేరు పేరున మరి దళిత గిరిజన ఆత్మగౌరవ ఉద్యమాభి అందరం తెలియజేస్తా ఉన్నాను జై కాంగ్రెస్ జై కాంగ్రెస్ మధుయాస్కి గారు పెద్దలు వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రంగారెడ్డి జిల్లా తరఫున ఆహ్వానిస్తున్నాం వారిని పెద్ద